ಮೈಸೂರು ಗಣೇಶ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೇ ನಮಃ ಜೈ ಜಯಶಂಕರ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಕ್ಕೂ ಶುಭೋದಯ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಂಗಾ ಮುಂದಗ ಈ ರೋಜು ನಟವಂತಿ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾಂ ಈ ರೋಜು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಬುಧವಾರ ಶ್ರವಣಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ ಬಬ ಬಾಲವ ಕರ್ಣಾಲು ಉನ್ನಾಯ್ ಇಟುವಂಟಿ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಯೋಗ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ನೇಟಿ ರೋಜಿನ ಗೃಹಾರಂಭ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಾದುಲಕ್ಕು ವಿವಾಹಾನಿಕಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಚರ್ಚಲಕ್ಕು ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಾಲಕ್ಕೂ ಚಕ್ಕನೆ ಸುಮುಹೂರ್ತಾಲು ಉನ್ನಾಯ್ ಗೃಹಾರಂಭಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಾನಿಕಿ ವಿವಾಹಾನಿಕಿ ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಾಲಕ್ಕೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಚರ್ಚಲು ಚೇಸ್ಕೋಡಾನಿಕೆ ಚಾಲ ಚಕ್ಕನೆ ಮುಹೂರ್ತಾಲು ಉನ್ನಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯಪರವಾದ ಅಂಶಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆಕ್ಕು ಸ್ನೇಹಾಲನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾನಿಕೆ ಚೇಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಾಲಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಉನ್ನಟ್ಟಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಳ್ಳಿ ಕಲವಡ ಕೊಂಚ ಸ್ನೇಹ ಬಲಪರಚು ಕೊಡೋ ಲೇದ ನೂತನ ಪರಿಚಯನ ಸ್ನೇಹಂಗ ಮಾರ್ಚಕೋಡ ಇಟ್ಲಾಂಟಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾನಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕು ವಾಸ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಕ್ಕು ವೀಟನ್ನಿಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಈ ರೋಜು ಕಾಲಂ ಅನುಕೂಲ ಉನ್ನದಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಲ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚೂಸಿನಪ್ಪು ಈ ರೋಜು ರೆಂಡು ಗೊಪ್ಪವೈನಟ್ಟು ಪರ್ವದಿನಾಲು ಮನಕ್ಕೆ ಕನಬಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲೇ ಏಮಿಟಯ್ಯ ಅಂಟೇ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲೇಜ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ನಾಗಾನಿಷ್ಟ ವಿಧಾನತಃ ನಾಗೇಭ್ಯೋ ಹವಯಂ ಲದ್ವ ಮೊದತೆ ಸಹಬಾಂಧವೈ ಅಂಟೂ ಈ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಕಲಿಗಿನಟ್ಟು ನೇಟ್ ರೋಜನ ನಾಗುರನ್ನು ಪೂಜಿಸಾಲಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಮನಕ್ಕೆ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಚೆಪ್ತು ವಸ್ತುದು ವಾಸ್ತವಾನಿಕ ವರಾಹ ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಈ ಮಾಟ ಉಂಟುಂದೆ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಕಿ ಸರ್ಪಾಲನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತೆಗಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಯಮಿಸ್ತು ಎವರೈತೇ ಪ್ರತಿ ನೆಲ ಕೂಡ ವಚ್ಚೇಟುವಂಟಿ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಕಲಿಗಿ ಉನ್ನಟ್ಟು ರೋಜನ ಪುಲುಪುನಿ ಆಹಾರಂಲೋ ಸ್ವೀಕರಿಸಕೊಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರುಣ್ಣಿ ಸೇವಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಅಷ್ಟನಾಗುಲ್ನಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಆ ಕುಲಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಂಥ ಅಷ್ಟನಾಗುಲು ಏವೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ವಾಟಿನ ಪೂಜಿಸಿನ ಗಾನಿ ಲೇ ನಾಗದೇವತ ಆರಾಧನೆ ಚೇಯಟಂಗಾನ ಚೇಸ್ತು ವಸ್ತಾರು ವಾಳಂದರಕಿ ನಾಗಾನುಗ್ರಹ ಕಲುಗುತ್ತಿ ವಾರ ಆನಂದಂಗಾ ಉಂಟಾರು ವಾರಕ್ಕೆ ಎಟುವಂಟಿ ದೋಷಾಲು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡವು ಸರ್ಪ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೋಷಾಲು ಏರ್ಪಡಕೊಂಡ ಉಂಟಾಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವರಪ್ರಧಾನ ಚೇಸ್ತಾಳು ದಾನಿ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಡೆ ಚೆಪ್ತಾರು ಈ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸಂಲೋ ವಚ್ಚೇಟುವಂಟಿ ಪಂಚಮಿಕ್ಕೆ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಅನ್ನೋಟು ವ್ಯವಹಾರ ಉಂದು ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಂಲೋ ವಚ್ಚೇಟುವಂಟಿ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಗೆ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂದೋ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸಂಲೋ ವಚ್ಚೇಟುವಂಟಿ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಕೂಡ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಅನ್ನೋಟು ವ್ಯವಹಾರ ಉಂದು ದೀನಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೋಜಿನ ವಿಧಾನಂಗಾ ಪುಲುಪಿನ ಆಹಾರಂಲೋ ಸ್ವೀಕರಿಸಕೊಂಡ ಅಟುವಂಟಿ ಆಹಾರಾನ್ನಿ ಕಾನಿ ಲೇಕೋ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಉಪವಾಸಂ ಉಂಟಂ ಕಾನಿ ಚೇಸ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರುಣ್ಣಿ ಕನಕ ಪೂಜಿಸಿನಟ್ಲೈತೆ ವಾರು ನಾಗುಲ ನುಂಚಿ ಅಭಯಾನ ಪೂಜಿನಟುವಂಟಿ ವಾರ ಅವತಾರು ಬಂಧುವರ್ಗಂತೋ ಕಲಿಸಿ ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಆನಂದಪ್ರದಂಗಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಗಲಗುತ್ತಾರು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾರು ಇದು ಮೊದಟಿ ವಿಶೇಷ ರೆಂಡವ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏಮಿಟಗಾ ಈ ರೋಜು ಅಂತೇ ಮನಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ತೀರ್ಥಮು ಅಂತ ಚೇಸ್ತಾರು ಈ ರೋಜು ತಿರುಪತಿಲೋ ಚಾಲಾ ಅಮೋಘವಾದ ತೀರ್ಥಮ ಇದೆ ಪಂಚಮಿ ತೀರ್ಥಮು ಏದೈತೆ ತಿರುಚಾನೂರ್ ಪಟ್ಟಣಂಲೋ ಮನ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಚೇಸ್ತಿನಂಟು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಉನ್ನಾರೋ ಆ ತಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿನಟುವಂಟಿ ರೋಜು ಈ ರೋಜು ಎಂದಿಗೆ ಈ ರೋಜನ್ನ ಚಾಲ ವಿಶೇಷಂಗಾ ಕೋಲಾಹಲಂಗಾ ಪಂಚಮಿ ತೀರ್ಥಾನ್ನ ನಿರ್ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅಸಲು ಈ ಪಂಚಮಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಥ ಮನಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಹತ್ಯಾದಿ ಗಂಧಾಲ ಮನಕ್ಕೆ ಕನಬಡ್ತು ವಸ್ತುಂದೆ ಏಮಿಟಯ್ಯ ಅಂಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಈ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಕಲಿಯುಗಂಲೋ ಉಂಟು ಅಂದರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾಲಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ತರವಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೊಕ್ಕ ಕಟಾಕ್ಷನ್ ಲೇಗವತೇ ಭಕ್ತಲ ಯೊಕ್ಕ ಕೋರಿಕಲು ನೆರವೇರ್ಚಡಂ ಕಷ್ಟಮೌತುಂದೆ
ఆ జలాలు మధ్యలో ఆకాశగంగ నుంచి తెచ్చినటువంటి బంగారు పద్మాలు నాటాడు ఆ పద్మాలు నాటి పద్మసరోవరం ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ పద్మసరోవరం చాలా గొప్పది ఎప్పుడు కూడా లక్ష్మీ అనుష్ఠానానికి ఉపయుక్తంగా ఉండేటువంటి తావేదయ్య అంటే పద్మసరోవరం లక్ష్మీ అనుష్ఠానం అనే కాదు ఎప్పుడు కూడా ఏకాగ్రత మాకు కుదరట్లేదు పూజలో మేము నిలబడలేకపోతున్నాం అనుకునేటువంటి వారు కనుక వికసించినటువంటి పద్మాలు కలిగినటువంటి తామర కులం యొక్క సమీపంలోకి వెళ్ళి ఆ తామర కులం దగ్గర కూర్చొని ఆ తామరల వంక చూస్తూ కనుక అనుష్ఠానం చేసినట్లయితే మనసు ఏకాగ్రమవుతుంది అంతటి శక్తి తామర కులంకు ఉంటుంది అందుకని తామర కులను ఎక్కడంటే అక్కడ ఏర్పడదు దానికి కూడా ఒక విశేషమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి యోగం ఉండాలి ఆ తామర కులను ఏర్పాటు చేసి ఆ యొక్క సమీపంలో శ్రీమద్ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు స్వయంగా సూర్యనారాయణ మూర్తిని ప్రతిష్ట చేశారట ఇప్పటికీ మనం చూడవచ్చు ఏదైతే పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క ఆలయం ప్రక్కగా ఉండేటువంటి కొలనుందో అదే ఆ పద్మసరోవరము ఆ కొలను ఎదుర్కొండానే ఆ పుష్కరణ ఎదుర్కొండానే సూర్యనారాయణ మూర్తి యొక్క దేవాలయం ఉంటుంది ఆ సూర్యనారాయణ మూర్తి యొక్క దేవాలయం సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర ప్రతిష్ఠితము అని చెప్పని నానుడి కాలాంతరంలో అనేకమైనటువంటి యుగాలు మనకి అంటే కలియుగమే అయినప్పటికీ అనేకమైన సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి అనేకమైనటువంటి రాజ్యాలు మారిన కారణం చేత ఆ దేవాలయం శిథిలం అవుతూ ఉండగా పునః ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఉండేటువంటి స్వామి మూర్తిని కానీ తావు మాత్రం అదే ఇట్లా ఈ కొలను ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ మళ్ళా పన్నెండు సంవత్సరముల పాటు సుదీర్ఘంగా వెంకటేశ్వర స్వామి వారు తపస్సు చేశారట అలా తపస్సు చేసినప్పుడు ఒకనొక కార్తీక శుద్ధ పంచమి ఉన్నటువంటి రోజున ఈ కొలన మధ్యలో ఉన్నటువంటి బంగారు తామర పుష్పం మీద అమ్మవారు ప్రకాశిస్తూ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి దర్శన భాగ్యాన్ని కలగజేశారట అలా స్వామివారికి దర్శన భాగ్యాన్ని కలగజేసి అలర్ మేల్ మంగై తామర పువ్వు మీద తేలి ఆడుతూ ఉన్నట్టుగా దర్శనాన్ని కలగజేశారు కనుక అమ్మవారిని అరబ భాషలో అరల్ మేర్ మంగై అంటూ స్తోత్రం చేశారు ఆ అరవేలు మంగగా ఆయనకి సాక్షాత్కరించి శ్రీనివాస నీ యొక్క హృత్కమలంలో నేటి నుంచి కూడా వ్యూహలక్ష్మినై నేను అలలాడుతూ నీ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి భక్తావులందరికీ కూడా ఉండేటువంటి ఆర్తిని నేను తీరుస్తాను అని చెప్పారట అమ్మవారు అంటే ఇక్కడ అమ్మవారు గొప్ప అయ్యవారు గొప్ప అనేటువంటి వాదం వల్ల ఏమీ లేదండి వారి మధ్యలో ఆ తగాదలు ఏవి లేవు ఎప్పుడు కూడా యుగలమును అర్చించాలి లక్ష్మీనారాయణులు ఉమా మహేశ్వరులు వాణి బ్రహ్మలు ఇలా యుగాన్ని అర్చించాలి అలా యుగలాన్ని కాకుండా అర్చించినట్లయితే పూర్ణమైనటువంటి ఫలితాన్ని మనం పొందలేం పురుషుల్లో ఉండేటువంటి శక్తి ఎప్పుడూ కూడా భార్య అయి ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే గృహిణి గృహముచ్చతి అని అన్నారు భార్యదే గొప్పతనం ఎప్పుడు కూడా పురుషుడు బాగున్నాడు అని అంటే అదంతా కూడా భార్య యొక్క గొప్పతనమే ఆవిడ యొక్క ఔన్నత్యమే అందుకని ఇలా అమ్మవారి ద్వారా వరాన్ని పొందినటువంటి వాడై తన యొక్క వక్షస్థలం మీద తిరిగి మళ్ళా లక్ష్మిని నిలుపుకొని వెంకటేశ్వరుడు ఏడు కొండలకి ఏడో కొండ మీద నిలబడి తాను లోకాలోకాలన్నీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడట అయితే కథలో మీరు కార్తీక శుద్ధ పంచమి అన్నారు మరి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మార్గశీర్ష శుద్ధ పంచమి కదా అన్నట్లయితే అరవ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి వారి క్యాలెండర్లో ఎప్పుడైతే కార్తీక మాసంలో వచ్చేటువంటి పంచమి తిథి ఉందో ఆ రోజు అక్కడ నిర్వర్తిస్తారు అందుకుగా ఈ రోజున పంచమి తీర్థం అవుతుందన్నమాట వారికి ఆ పంచమి తీర్థంలో ఈ ఒక్క రోజు మాత్రమే కొన్ని విశేషాలు మనకు కనబడతాయి ఏమిటి అని అంటే ఈ పంచమి తీర్థానికి ఎవరైతే వెళ్ళి ఈ రోజున ఆ పద్మసరోవరంలో గురుంకులు ఎడతారో అక్కడ చక్రస్నానం అని చేస్తారు ఆ చక్రస్నానం చేయించేటప్పుడు గురుంకులు ఎడతారో వాళ్ళందరికీ కూడా సంపూర్ణమైన లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది అని చెప్పాను ఇక్కడే శంకుడి యొక్క వృత్తాంతం కూడా చెప్తూ మరో మాట చెప్తారు ఎవరైనప్పటికీ ఎంత దారిద్రబాధలో ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క తిరుచానూరు వచ్చి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ పద్మసరోవరంలో నలభై ఒక్క రోజుల పాటు దీక్ష బట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఈ పద్మసరోవరంలోనే స్నానం చేస్తూ పద్మావతి అమ్మవారిని కనుక సేవిస్తూ వచ్చినట్లయితే మండల దీక్షగా ఇలా చేసినట్లయితే కనుక వారికి ఉండేటువంటి దారిద్ర బాధలు తొలగిపోతాయని చెప్పారు అందుకని చాలా విశేషమైనటువంటి తీర్థం ఈ తీర్థం స్వామివారి గర్భాలయంలో స్వామివారికి అలంకారం చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాలికలు కావచ్చు స్వామివారిని అర్చించినటువంటి తులసి కావచ్చు ఇవి ఏవి కూడా ఎవ్వరికి కూడా పంచడం అనేది జరగదు ఎంతటి మహాత్ములు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా తీసుకువెళ్ళి ఆ తీసివేసినటువంటి నిర్మాల్యాదులన్నీ కూడా ఒక చోట నిక్షిప్తం చేస్తారు అంటే తప్ప వాటిని ఎవరికి కూడా పంచరు కానీ ఈ పంచమి తీర్థం ఉన్నటువంటి రోజున మాత్రము స్వామివారికి అలంకారం చేసినటువంటి మాలికలను స్వామివారిని అర్చించినటువంటి తులసిని స్వామివారికి ఉపయోగించినటువంటి పసుపును మంగళద్రవ్యాలను చీరాశాలను వీటన్నిటిని కూడా సారిగా ఒక భద్రగజం మీద ఉంచి వాటికి ఛత్రచామరాది రాజరాంచరాలన్నీ కూడా చక్కగా పెట్టి ఏర్పాటు చేసి అర్చకులు ఈ క్రిందకి తీసుకువస్తారు ఏడు కొండలు కూడా దించి అమ్మవారి యొక్క ఆలయం దాకా కూడా తీసుకువస్తారు ఇది ఇక్కడ ఉండేటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంశం ఈ రోజున వెంకటేశ్వరుడు పంచమి తీర్థం జరుగుతున్నంతసేపు కూడా ఏడు కొండల మీద ఉండకుండా తానే స్వయంగా పద్మావతి అమ్మవారి దగ్గరికి వస్తాడట 
అలా వచ్చి తన చేతితో స్వయంగా తానేశారని అమ్మవారికి సమర్పణ చేస్తాడు అందుకని పూర్వకాలంలో పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు మరి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలియదు కానీ పెద్దవాళ్ళు చెప్తే మాట ఏమిటయ్యాలంటే పంచమీ తీర్థం ఉన్నటువంటి రోజున పంచమీ తీర్థం అయ్యేంత వరకు పైన దర్శనాన్ని నిలుపుదల చేసేవారట స్వామి తేజస్ అక్కడ ఉండదు అనేటువంటి కారణం చేత దర్శనాన్ని నిలుపుదల చేసేవారు పంచమీ తీర్థం అయ్యాక మళ్ళీ తిరిగి దర్శనాలు ప్రారంభమయ్యేవిట ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి రష్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్కడ వదిలిపెడుతున్నారు కానీ లేకపోతే కుదిరేటువంటి అంశం కాదది అంటే స్వామి స్వయంగా తాను ఇక్కడికి వచ్చి తను తను అర్చించినటువంటి ఆ తులసిని మాలికలను ఈ పట్టు చెరువులు ఇవన్నీ కూడా తనే స్వయంగా పద్మావతి అమ్మవారికి అర్పణ చేస్తారట అలా లక్ష్మీనారాయణులు ఇరువురు కూడా ఏకకాలమందు మనల్ని అనుగ్రహింపజేసేటువంటి సమయం ఏదన్నా ఉందనంటే అది పంచమీ తీర్థ సందర్భంలోనే అని చెప్తారు ఈ పంచమీ తీర్థం రోజున అమ్మవారిని అభిషేకం చేసినటువంటి పశువు జలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తావులందరికీ కూడా వితరణ చేస్తారు ఆ పశువు జలాన్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి ఇంట్లో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ఆ నీటిని కాస్త నీళ్ళలో కలుపుకుని స్నానాన్ని ఆచరించడం ఆ పశువు జలాన్ని ఇళ్ళంతా కూడా ప్రోక్షణ చేయడం చేసినట్లయితే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది అని ప్రతీతి అంతటి విశేషమైనటువంటి పంచమీ తీర్థాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రోజున మనం అందరం కూడా ఈశానాం జగతోస్య వెంకటవతే విష్ణు పరాంపరేయసి తద్వక్షస్థర నిత్యవాస రజకాం తశాంతి సంవర్ధిని పద్మాలంకృత పాని పల్లవ యుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం వందే జగన్మాత్రం అంటూ ఆ పరదేవతను ప్రార్థన చేద్దాం ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి కాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున ఇచ్చినటువంటి అప్పు తిరిగి రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు పాటించవలసినటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం అంటే మీరు చాలా సద్భావనతో ఎదుటి వారికి అప్పించారు వడ్డీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏవి లేవు వారేదో పాపం మేలు పొందుతారు కదా అని చెప్పని మీరు జాలి కూడా అప్పించారు కానీ వాళ్ళు తిరిగి అప్పివ్వట్లేదు అలాంటి సందర్భాలలో మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి పరిహారం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది దీనికి రెండు పరిహారాలు తెలియజేస్తాను రెండింటినీ కలిపి చేసుకోండి తద్వారా శుభం కలుగుతుంది దీంట్లో మొట్టమొదటి ఏమిటయ్యా అంటే ప్రతిరోజు కూడా సూర్యోదయం అవుతూ ఉండగా సూర్యుడు చక్కగా ఉదయిస్తూ ఆ లేత కిరణాలు మన మీద పడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒక రాగి చెంబు నిండా నీళ్లు తీసుకొని ఆ రాగి చెంబు నిండా తీసుకుని నీళ్ళలో ఎర్ర మిరపకాయ యొక్క విత్తనాలు వేయండి ఎండు మిరపకాయలు ఉంటాయి కదా మన ఇంట్లో ఎండు మిరపకాయలు ఉండేటువంటి విత్తనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో వేయండి ఇన్ని గింజలను లెక్క ఏం లేదు ఆ గింజలు వేసి ఆ ఎర్ర మిరపకాయ విత్తనాలు వేసినటువంటి నీటితోటి సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వండి ఆ చెంబు నీళ్ళు తీసుకొని చక్కగా ఇలా ముఖ ఎత్తుదాకా పంపుతూ సూర్యుడికి చక్కగా అర్ఘ్యమిస్తూ ఆ సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇస్తున్నంతసేపు మీరు ఇచ్చినటువంటి ధనం తిరిగి రావాలని చెప్పని మనసులో భావన చేస్తూ ఓం ఆదిత్యాయ నమ అని చెప్పని చేయండి ఓం ఆదిత్యాయ నమ ఓం ఆదిత్యాయ నమ ఓం ఆదిత్యాయ నమ అంటూ చక్కగా నీరంతా కూడా పంపేయండి దాని తర్వాత కూడా కుదిరితే నమస్కారం చేసి ఓం ఆదిత్యాయ నమ అంటూ నూట నిమిషాలు జపం చేసి స్వామికి దండం పెట్టుకోండి నేను ఇచ్చినటువంటి అప్పు తిరిగి రావాలి అని చెప్పని ఒకవేళ కుదరలేదు కనీసం ఓ మాదిత్యాయనం అంటే నీళ్లు పోస్తూ నమస్కారం అన్న చేయండి ఇలా రోజు సూర్యోదయం వేళలో చేయడం ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది దీనికి ఇంకా అస్త బలాన్ని ఇవ్వడానికి ఇంకా కూడా మీకు అవకాశం ఉంటే చేసుకోగలిగినట్లయితే సాయంత్రం సంధ్యా సమయంలో ఏం చేయాలంటే నాలుగు రోడ్ల కూడా ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఇది కొంచెం కష్టం కాకపోతే ఇది అంత తేలిగ్గా కుదిరేటువంటి అంశం అయితే కాదు నాలుగు రోడ్ల కూడా ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో నాలుగు ముఖాలుగా వెలిగే విధంగా దీపారాధన చేసి రావాలి దీపాలు వెలిగించి రావాలి అంటే మనకి దీపావళి రాని సమయంలో మనకి ప్రమిదలు వస్తూ ఉంటాయి రెండు ప్రమిదలు కలిపి మూడు ప్రమిదలు కలిపి అలా వస్తుంటాయి కదా వాటిలో నాలుగు ప్రమిదలు కలిపి మనకు ఒక దీపం లాగా చేస్తారు దీన్నే చౌముఖీ దీపాలు అని చెప్పని మన ఉత్తరాది వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు నాలుగు ముఖాలతో కూడినటువంటి దీపాలు అనమాట లేదా ఒక ప్రమిద తీసుకొని తూర్పు పశ్చిమం ఉత్తరం దక్షిణం ఇలా చూసే విధంగా నాలుగు ఒత్తులుగా వేసి దీపాలు చక్కగా వెలిగించేసి ఆ యొక్క చౌరస్తాల పెట్టి వచ్చేయాలి ఎవరు లేనటువంటి నిర్జనమైనటువంటి చౌరస్తా అయితేనే ఇది మనకు కుదురుతుంది అది కుదరదు నాలుగు రోడ్ల కూడలి అందులో ఈ నాలుగు ముఖాలుగా ఉండేటువంటి దీపాన్ని వెలిగించి మనసును నమస్కారం చేసుకుని తిరిగి వస్తూ ఉండాలి ఇలా చేసినా కూడా మనం ఇచ్చినటువంటి ధనం తిరిగి మళ్ళీ మనకు వస్తుంది అయితే ఇలా ప్రతిరోజు చేయాలంటే కష్టసాధ్యం కనుక సూర్యుడికి చేసుకునేటువంటి పరిహారం చేసుకున్నట్లయితే మాత్రం మేలవుతుంది కుదిరినటువంటి వారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక వారు రెండు కలిపి చేసుకున్నట్లయితే త్వరగా ఫలితాన్ని పొందగలుగుతారు ఇటువంటి మరిన్ని తేలికైనటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైన అంశాలతోటి రేపు శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం శివస్తే